यस आवर ओके हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आवाज येतोय तुम्हाला हो येतोय सर येतोय हा नाही नाही मुलांचा प्रतिसाद हवा आता मला कसे आहात मुलांचे माईक म्यूट आहेत काय हो सगळ्यांचे माईक चालू केले तर गोंधळ होतो मग आवाज ऐकू येत नाही थोडासा होऊन द्यायचा होता ना जेवट त्यांना थोडस बोलण्यास संधी असायला हवी होती पर चला ठीक आहे आपण मुलांना गेली दीड महिना आपण हा शिष्यवृत्ती संदर्भात रोज सकाळी एक ते दीड तास म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे जवळपास शंभर तासाच्या वर्गाधाळे आपण वेगवेगळ्या साजण्याकडून मार्गदर्शन घेतलेल्या विषयांची आपण परिपूर्ण तयारी केलेली आहे आणि इतकी तयारी झाली का आता तुम्हाला नवीन काही करावं आणि नवीन काही हा राहिलेल्या दोन दिवसात तुम्हाला करण्यासाठी काही द्यावं हे आता काही त्या स्तरावर किंवा ह्या वेळेला उचित थांबणार इतके दिवस तुम्ही अभ्यास केलाय रोज सकाळी एक तास घेत आहेत परत दिवसभर ही त्या संदर्भाने हा आता बंद केले तरी चालते आणि दिवसभर तुम्ही त्यावर सराव करता बऱ्याचशा नवीन गोष्टीला शिकायला मिळाले असतात तुमच्या हा आता तुम्ही बंद केला माहीत तुमचा तरी चालेल थोडासा डिस्टर्ब होतोय तुमच्या आवाजाचा तर काल आपल्याला कोल्हापूरच्या पाटील सरांनी अगदी बारीक सारीक सूचना तुम्हाला परीक्षेला सामोरे जाताना दिल्या आता आपल्या घटकांच्या विषयी आणि या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यापेक्षा आपण आता उद्या परवा दिवशी सामोरं कसे जायचं या पद्धतीने जायचं आता पहा मित्रांनो तुम्ही अजिबात कोणत्याही गोष्टीचा तणाव घ्यायचा नाही पेपरची कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगायची नाही कारण आता तुमची तयारी झालेली आहे आणि विचार करायला गेलास तर काय होत काही वेळेस त्या तणावामध्ये आपले विचार प्रक्रिया थांबते स्लो होते आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळा आपल्याला येत असणारा भाग सुद्धा आपल्या विस्मरणात स्मरणातून जात होतो म्हणून आता आज बी रिलॅक्स आता तुमच्याकडं आजचा दिवस आजची रात्र उद्याचा दिवस उद्याची रात्र रात्रीचा वेळ तर आपला विश्रांतीचा असतो राहिल्या दिवसाचा तर दिवसाचं टाईम मॅनेज करा अगदी आरामशीर मोकळ्या हवेत फिरा जराशी खेळा आणि चांगल्या पद्धतीचं जेवण घ्या चांगल्या पद्धतीचं म्हणजे काय चांगलं कुठून आणा किंवा चांगले पदार्थ करायला लावा असा याचा अर्थ नाही तर आपण जे घरात आहे ते ताजं खा आणि थोडस हलकं अन्न खा का जेणेकरून तुम्ही कोणत्याही प्रकारे इन्फेक्शन म्हणजे कशाचाही आपल्यावर प्रभाव होऊन आपली प्रकृती बिघडता कामा नाही आता सध्याला वातावरण बदलाचा परिणाम म्हणून आपल्याला सर्दी गाल फुगी या गोष्टी होऊ शकतात त्यामुळं त्यापासून दूर राहण्यापेक्षा थोडीशी आपली काळजी घ्या वेळेच्या वेळी जेवण करा थोडस मोकळ्या हवेत फिरा खेळा आणि जो घटक आपल्याला वाटतय तुमच्या दृष्टीने कारण आता सगळ्यांना काय एकच घटक तुम्हाला अवघड असेल असं नाही वे तुमच्या परत्वे वेगवेगळे घटक आपल्याला कोणते कोणते अवघड जातात याची आपल्याला जाणीव झाली असेल का सातत्याने सराव करताना ज्या घटकांमध्ये आपल्या चुका होतात ज्या घटकांमधले प्रश्न आपले चुकतात तर त्या घटकावरच लक्ष केंद्रित करा आता राहिलेले आणि त्या करता फार वेळ काय नाही घेऊ नका या संदर्भाने ज्या काही शंका येतात ह्या सर्व आपल्या शिक्षकांना विचारा सर्व शिक्षकांना विचारून त्यातून तुम्हाला जे अतिरिक्त मार्गदर्शन लागतंय ते आपल्या शिक्षकांचं घ्या या व्यतिरिक्त नव्याने काही शिकण्याचा नव्याने काही गोष्टी स्वतः शोधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी इतरांचं मार्गदर्शन घ्या आता आपण इंग्रजी विषयासंदर्भाने चर्चा करणार आहोत की इंग्रजी विषयात आपण आपल्याला माहिती आहे आपल्याला पंचवीस प्रश्नांना सामोरं जायचंय आणि त्याला आपल्याला पेपरला जोडी आहे बुद्धिमत्ता चाचण्याची किंवा जो पन्नास प्रश्न आणि आपल्याला त्याकरता जो वेळ 
दिलेला आहे त्या वेळेचं नियोजन आपल्याला करावं लागणार आहे की अगोदर आपण इंग्रजीच्या पेपरला सामोरं जातो आपल्याकडं पेपरला जात असताना प्रत्येकाने एक गाड्या आपल्याजवळ असायला पाहिजे का ज्यावर एक साधा कागद घेऊन आपण एक कच्चा आराखडा करायचा मित्रांनो की इंग्रजी विषय हे पंचवीस प्रश्न आणि पन्नास प्रश्नाचं विभाजन आपण करायचं साधारण माझ्या अनुभवाप्रमाणे का तुम्हाला इंग्रजी विषयाकरता तीस ते पस्तीस मिनटं पुरेसे आहेत अर्धा तासच पुरेसा आहे कारण तुम्ही सर्वजण क्रीम म्हणजे सिलेक्टेड विद्यार्थी आहात त्यामुळे आता ह्या तीस मिनटाचंही आपल्याला व्यवस्थापन करावं लागेल आहे का नाही या व्यवस्थापनामध्ये सोपे प्रश्न मध्यम प्रश्न आणि अवघड प्रश्न काल आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे की आपण पेपर हातात आल्यानंतर एक कोडिंग कोणतंही कोडिंग तुम्ही तुमच्या येणे करून ठेवा का जे प्रश्न वाचला आणि ज्याचं उत्तर बरोबर आहे त्याचं एक कोडिंग करून म्हणजे त्याला कोणती बरोबरची खून म्हणा डॉट म्हणा किंवा अन्य कोणतंही खून तुमच्या पद्धतीने करून ठेवा एक वाचत जाऊन पहिला राऊंड आणि एक नेहमी ध्यानात ठेवा प्रश्न नेहमी किमान दोन वेळा वाचावा किमान दोन वेळा कारण बऱ्याच वेळा प्रश्नाचे दोन भाग असतात पहिल्या किंवा दुसऱ्या भागात नेमकेपणाने आपल्याला काय करायचंय ऍक्शन जी कृती करायची ती मेन्शन केलेली असते आणि बऱ्याच वेळा सेकंड वाक्याच्या दुसऱ्या वाक्यामध्येच आपल्याला काय करायचं ते सांगितलेलं असतं परंतु काही वेळेस सुरुवातीलाही जर आलं तर आपण गोंधळून जाता कामा नये म्हणून प्रश्नात आणि प्रश्न विचारण्याकरता कोणते शब्द वापरले जातात म्हणजे जसं आपण मागेही चर्चा केली का चूज सिलेक्ट आयडेंटिफाय फाइंड आन्सर डू अशी जी क्रियापद वापरले जातात या सर्वांचा अर्थ एकच असतो परंतु वेगवेगळे जर शब्द आले तर आपण काही वेळा गोंधळण्याची शक्यता असते म्हणून ती जी क्रियापद आहेत आणि ही क्रियापद आपल्याला कुठं मिळतील का मागच्या येथून मागच्या दोन चार वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका जर आपण पाहिल्या तर आपल्याला त्यामध्ये ते क्रियापद सापडतील त्या क्रियापद आणि त्या क्रियापदांचा सरळ मराठीतला अर्थ पाहून घ्या म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल आता जर इंग्रजी विषयाचे घटक आणि आपल्या मराठी विषयाचे घटक जर पाहिले तर बरेचसे घटक काय आहेत समान आहेत बरेचसे घटक समान आहेत आणि मग मराठी करता जे नियम आपण वापरतो तेच बऱ्याच अंशी तुम्हाला इंग्रजीत वापरायला मिळतात जर मराठीत त्या घटकांच्या संदर्भाने आपली तयारी मराठी किंवा गणितात त्या घटकांच्या संदर्भाने आपली जर तयारी झाली असली तर इंग्रजीत त्याचा फायदा होतो मग याकरता सोपी गोष्ट काय करायची समजा आता गणिताचे डेज ऑफ वीक कॅलेंडर आहे कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर शेतं हे नंबरचा गणितातला घटक आपण ओपन केला आपल्या समोर एका पुस्तिकेत पाहिलं आणि त्याचबरोबर इंग्रजीतलं पाहिलं तर मराठी भाषेत गणिताचे प्रश्न कसे विचारले त्याच पद्धतीने त्याच पद्धतीचे प्रश्न इंग्रजीत विचारलेत का याची काय करायची आपण एकदा पडताळणी करायची आणि अगदी ते काही काही मिनिटाचं काम आहे आणि त्यात जिथं तुम्हाला ऑड म्हणजे पूर्णत वेगळे पण जाणवलं एखाद्या प्रश्नाच्या संदर्भाने वेगळे पण जर जाणवलं तर तुम्ही त्या प्रश्नाला मार्क करायचा आणि ते तुमच्या समजेच्या पलीकडचं जर असेल तर तात्काळ आपले सहका शिक्षक सहकारी किंवा कुटुंबात कोणी सांगू शकत असेल तर त्याच्याशी चर्चा करायची म्हणजे तुम्ही मराठी गणित बुद्धिमत्ता ह्या सर्वही विषयांचं प्रतिबिंब प्रश्नांचं स्वरूप आणि घटक हे इंग्रजी विषयामध्ये रिफ्लेक्ट झालेले असतात म्हणजे इंग्रजी विषयात दिसतात म्हणून त्याच्याशी तुम्ही काय करायची त्याची तुलना करायची आणि पुढं राहिलेल्या वेळात पुढं जायचंय आणि जो वेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारला जातो तो प्रश्न मात्र आपण मार्क करून 
त्याचं मार्गदर्शन घ्यायचं म्हणजे अडचण येणार नाही आता घटकांच्या संदर्भाने जर पाहिलं तर काही घटक असे आहेत का जसं वर्ड रजिस्टर डिक्शनरी स्किल किंवा रिडिंग विथ अंडरस्टँडिंग आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग हे जे प्रश्न येतं हे संपूर्ण तुमच्याकडे असणारी शब्द संपत्ती आणि भाषा तुम्ही वाचून कशी समजतात यावर अवलंबून आहे आणि भाषा कधी समजते जर आपल्याकडं पुरेशी शब्द संपत्ती आणि त्याचा अर्थ जर आपल्याला माहीत असेल तर भाषा समजते पण बऱ्याच वेळा आपण मागच्या वेळेस चर्चा केली का जसं क्रिएटिव्ह थिंकिंगवर आपल्याला दोन प्रश्न विचारले जातात आता ह्या दोन प्रश्नात एक प्रश्न नेहमी मध्यम किंवा सोप्या स्तरावर जातो परंतु एक अवघड असतो तसंच जो पॅशेस कॉम्प्रहेन्शन वर आपल्याला प्रश्न येतो त्याच्या बाबतीतही तसंच होत एक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला ॲज इट इज त्या उताऱ्यात सापडतं एक प्रश्नाला एक पूर्ण वाक्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन त्यातला शब्द उचलावा लागतो आणि एकाला मात्र बाहेरचा प्रश्न म्हणजे एखाद्याचा ह्या उताऱ्यात या अर्थाचा शब्द कोणता दिला आहे किंवा या उताऱ्यात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता का आउट ऑफ उताऱ्याच्या बाहेरचा शब्द येतो तर अशा वेळेस आपल्याला इतर घटकांची जी तयारी केली म्हणजे जसं वर्ड रजिस्टर किंवा वर्ड हॉकॅबुलरी बाग आहे त्यामध्ये आपण समानार्थी विरुद्धार्थी परत तुम्हाला सांगतो एक वचन अनेक वचन अशा शब्दांचे प्रकार सगळे पाहिलेले असतील तेच त्या प्रश्नामध्ये शेवटच्या ह्याच्यात इंट्रोड्यूस तुमच्या स्तरावर केले जातात म्हणून तुम्हाला त्या सगळ्यांचा उपयोग आणि वापर ह्या घटकामध्ये करायचा म्हणून बारकाईने त्याकडे लक्ष द्यायचं आणि बऱ्याच वेळा काय होतं उताराच्या वरच्या लाईनचा अर्थ जर आपल्याला कळाला तर ओघाने आपल्याला पुढच्या जे वाक्य येतं त्याचा अर्थ माहीत नसला तरी समजून जातो त्याचं कारण असं की त्या उताराच्या संदर्भाने तो उतारा म्हणजे एखादी घटना असती एखादी न्यूज असती एखादी छोटीशी गोष्ट असती किंवा एक छोटस वर्णन असत एक क्रमवार अर्थपूर्ण संबंधाने ते वाक्य असतात मग बऱ्याच वेळा मातृभाषेत आपण त्या संदर्भाने काहीतरी ऐकलेलं असत आपल्या भाषेत तसा उतारा कुठंतरी वाचनात गेलेला असतो किंवा इथून मागच्या इयत्तेमध्ये क्रमिक पुस्तकांमध्ये आपल्या कानावर ती गोष्ट गेलेली असते आणि ती एकदा आठवलं ना आपल्याला मराठीत मी काय सांगतो मातृभाषेत जर आठवलं तर आपल्याला काय करता येतं का त्याचा संदर्भ तिथं इंग्रजीचे ज्या वाक्यातले जे शब्द आलेत ना त्याच्याशी जोडता येतो आणि मग अंदाजाने आपण कारण वाक्यातले असं होत नाही का शंभर टक्के सगळे शब्दांचे अर्थ तुम्हाला माहीत नसतात किंवा कळत नाही वाक्याचा पॅटर्न जर लक्षात आला तर एक दोन जर खूप मोठं वाक्य असेल तर दोन शब्द आणि छोटा असेल तर एक शब्द तो एक शब्दाच्या अर्थामुळं आपण अडकून बसतो परंतु संदर्भाने पहिल्या दोन तीन वाक्याच्या संदर्भाने त्याचा अर्थ आपल्याला लागू शकतो आणि मग मात्र आपण तो अर्थ लक्षात घेऊन उताऱ्यावर विचारलेला प्रश्नाचा संदर्भाने आपण विचार करायचा म्हणजे सोपं जात आहे जसं काल तुम्हाला पाटील सरांनी बाद पद्धती सांगितली बाद तर त्या बाद पद्धतीचा हे आपल्याला वापर करता येईल आता इंग्रजी विषयाकरता कोणत्या ट्रिक्स वापरल्या जात नाहीत ते काय बुद्धिमत्ता किंवा गणित वेगात सोडवण्याची कृतीच्या सं कृती तिथं काही करायला नसते वेगळे काही तुम्हाला विश्लेषण करावं लागत नाही इंग्रजी जे तुम्हाला माहीत आहे आणि ज्याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता अंदाज लावू शकता ह्याच दोन क्षमतांचा वापर तुम्ही काय करू शकता तिथं वापर त्याचं उपयोजन आपण प्रश्नाच्या संदर्भाने करू शकतो म्हणून आता या संदर्भाने आपण सगळ्या घटकांकडं आपण एकदा परत पाहायचं आणि घटकांकडं पाहत आणि मी सांगितलंय काय की बुद्धिमत्ता गणित आणि इंग्रजी या तीन विषयात इंग्रजीचे जे जे घटक जिथं जिथं ज्या ज्या विषयात आलेले आहेत 
त्या त्या विषयांशी मार्गदर्शक पुस्तिके पाहिजे प्रश्नांचा पॅटर्न्स पाहायचा तसाच पॅटर्न इकडं वापरलाय का इंग्रजीत वापरलाय का हे पाहायचं आणि प्रश्नांचं स्वरूप आपल्याला त्यावरून लक्षात येईल आणि जे ऑड तुम्हाला वाटेल जे ऑड आहे प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे तर तो प्रश्न वेगळा कसा आहे आणि समजण्याला तुम्हाला जर अडचण येत असेल तर त्या संदर्भानेच मार्गदर्शन करायचंय तुम्ही निश्चित चांगली तयारी केलेली आहात आहे तुम्ही सर्वजण हुशार विद्यार्थी आहात आणि तुम्ही अगदी न घाबरता अगदी आनंदाने या परीक्षेला सामोरं जायचंय आणि टाईम मॅनेजमेंट जो पहिला मुद्दा आपण घेतला होता का तीस ते पस्तीस मिनिट पण तीस मिनिट खूप तीस मिनिटही तुम्हाला पुरेशी आहेत इंग्रजीच्या पंचवीस प्रश्नाला साधारण आपल्या माहितीप्रमाणे एक चार पाच प्रश्न चार ते पाच प्रश्न अवघड येतील सहा ते सात प्रश्न मध्यम येतील आणि एक बारा तेरा प्रश्न आपल्याला सोपे येतील तर प्रश्न मार्क त्याचं कोडिंग केल्यानंतर आपण जे अवघड वाटले ते ठेवून आपण पुढे जाणार आणि पुढे गेल्यानंतर पेपरच्या शेवटी आपण त्या प्रश्नांकरता वेळ जाणार आणि त्या वेळेस बऱ्याच वेळा आपण वाचन मी पहिली सूचना केली का कोणताही प्रश्न किमान दोन वेळा वाचावा आणि दोन वेळा वाचून नाही समजलं तर दोन तीन वेळा वाचा कारण बऱ्याच वेळा पहिल्या वाचनामध्ये अर्थ जर नाही लागला तर दुसऱ्या वाचनात तिसऱ्या वाचनात आपल्याला त्या संदर्भाने काहीतरी क्लू मिळू शकतो आणि तो क्लू मिळाला का त्या संदर्भाने आपण विचार करावा या संदर्भाने मला वाटतंय की आता तुम्हाला वेगळेपणानं काही सांगण्याऐवजी इथपर्यंत तसंच पुरेस आहे असं मला वाटतंय त्यामुळं तुम्हाला परत एकदा सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय श्री कानिरनाथसाठी सर आपल्या आपले आशीर्वाद आणि आपल्या शुभेच्छा आमच्या बालमित्रांना विद्यार्थी मित्रांना नक्कीच उपयोगी पडणार आहेत तर यानंतर मार्गदर्शन करणार आहेत आदरणीय श्री किशोर का सर सर सरांची शाळा आहे भीम फय विद्यालय भूतरगड जिल्हा कोल्हापूर सरांना विनंती असेल की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं सर प्लीज सर्वांना नमस्कार गेले साठे सर तुम माइक बंद करा सर्वान नमस्कार विद्यार्थी मित्र गेले महीना वर आप चालू इतना पांचवी शिष्यवृत्ती परीक्षे दृष्टिकोना ऑनलाइन सत्र या सत्राचा आजचा हा शेवटचा दिवस आणि या निमित्तानं उद्याची येऊ घटलेली जी परीक्षा आहे त्या परीक्षेसाठी तुम्हा सगळ्यांना सर्व विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम खूप खूप शुभेच्छा ज्यांच्या योजनेतून ही कार्यशाळा म्हणजे सुरू करण्यात आली असे आदरणीय टेमकर साहेब कडूस साहेब भास्कर पाटील साहेब आदरणीय सर्व गट शिक्षण अधिकारी तसेच विस्तार अधिकारी शिक्षक मुख्याध्यापक आणि सर्व या ठिकाणी प्रामाणिक प्रयत्न करणारे आपले विद्यार्थी मित्र हो तर पहा या गेल्या साधारणतः या महिनाभराच्या पूर्ण ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या घटकांना स्पर्श करत गेलो आणि त्या माध्यमातून आपण या शिष्यवृत्ती परीक्षेमधले जे काही बारकावे असतात किंवा कशा पद्धतीचा हे केला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहत गेलो आज खऱ्या अर्थानं आपली ही जी सत्र आहे की पेपरचं ज्यावेळी आपण पेपरला सामोरे जाणार आहोत तर पेपरला सामोरे जात असताना कोणत्या गोष्टी कोणत्या बाबी या पाहिल्या पाहिजेत हे आपण या ठिकाणी समजून घेतोय गेल्या दोन दिवसामध्ये आपण काल मराठी आणि गणित याबद्दल त्या पेपरचे असणारे बारकावे आपण समजून घेतलेत आताच या ठिकाणी आदरणीय साठे सर यांनी अतिशय सुंदर आणि समर्पक अशा भाषेमध्ये तुम्हा सगळ्यांना समजेल अशा पद्धतीनं खूप सुंदर विवेचन या ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेचं केलेलं आहे मी पुन्हा नव्यानं त्यामध्ये फारसं काही वेगळं पण सांगणार नाही 
तर सरांनी अतिशय सुंदर अशा पद्धतीची या ठिकाणी माहिती दिली फक्त मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की ही स्पर्धा आहे बाळांनो आणि स्पर्धेच्या मध्ये सरांनी जशा पद्धतीने सांगितलं की टाइम मॅनेजमेंट तर हा देखील भाग खूप महत्वाचा ठरणार आहे या परीक्षेमध्ये त्याच्यामध्ये बघा इंग्रजीचे जे प्रश्न असणार आहेत ते फार अवघड येणार नाहीत फार असे वेगळ्या पद्धतीचे असणार नाहीत तुम्हा सगळ्यांना सहजपणे पद्धतीने सुटू शकतील अशा पद्धतीचे प्रश्न निश्चितपणाने असणार आहेत फक्त सरांनी ज्या पद्धतीने म्हटले त्या पद्धतीने एक पाच ते सहा प्रश्न हे त्यांची लँग्वेज जी असणार आहे प्रश्नांची ही तुम्हाला कळण्यासाठी म्हणजे त्याचा अर्थ लागण्यासाठी तुम्हाला एकदा दोनदा तो प्रश्न वाचावा लागेल थोड्याच गोष्टी आपण बायकाईने पाहणं गरजेचं आहे आणि राहिले आता एक ते दोन दिवस त्याच्यामध्ये तुम्हाला वर्षभर ज्यांनी मार्गदर्शन केलं असे तुमच्या शाळेतील तुमचे शिक्षक त्यांच्यावरती विश्वास ठेवूया अजून देखील कुठल्या घटकांना जर स्पर्श करायचं जर राहिला असेल असं जर तुम्हाला वाटत असेल आता वेगळेपणा फारसं काय करण्याची गरज नाही तर देखील पाठ्यपुस्तकं जे आपले आहेत शालेय पाठ्यपुस्तकं ते पुन्हा एकदा नजरे खालून जाऊ देत त्या गोष्टी पाहूयात आणि त्याच्यानंतर आता वेगळ्या पद्धतीचे पेपर सोडवत बसणे याच्यापेक्षा वाचन आणि चर्चा विद्यार्थ्यांच्या मध्ये असणारी चर्चा असेल किंवा तुमचे शिक्षक सांगणाऱ्या ज्या महत्वाच्या बाबी असतील किंवा तुम्ही वहीमध्ये ज्या लिहून घेतलेल्या महत्वाच्या बाबी असणार आहेत याच्यावरती होणारी जी काही चर्चा आहे ही चर्चा ह्या एक ते दोन दिवसामध्ये होणं अपेक्षित आहे आणि त्या पद्धतीने मग चर्चेतूनच आपल्याला बऱ्यापैकी गोष्टींची समज अधिक चांगल्या पद्धतीनं येणार आहे खर तर तुम्ही सगळ्यांनी अगदी वर्षभर मेहनत घेतलेली आहे आणि या मेहनतीच चीज करून दाखवण्याचं काम हे आता जवळ आलेलं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच मग आपल्याला हे आपल्यासाठी मिळणारे जे दीड दीड तासाचा वेळ आहे म्हणजे मराठीच्या पेपरसाठी मराठी गणितसाठी असणारा दीड तासाचा वेळ आणि इंग्रजी बुद्धिमत्तेसाठी असणारा दीड तासाचा वेळ हा पूर्ण आणि फक्त आणि फक्त माझाच पेपर आहे हे लक्षात घेऊया आणि आपला वेळ हा आपण फक्त आपल्या स्वतःसाठीच द्यायचा आहे सगळ्यात महत्वाचं पहा आपली जी असणारी उत्तरपत्रिका आहे सराव आपण बऱ्यापैकी जर तुम्ही फायनलच्या उत्तरपत्रिकेनुसार जर सराव केला असाल तर निश्चितपणे तुमचा म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही त्या परीक्षेला सहजपणे सामोरे जाल अजून देखील जर फायनलच्या उत्तर पद म्हणजे उत्तर प्रत जी हे आहे उत्तरपत्रिका त्यानुसार जर सराव झाला नसेल तर किमान एक वेळ का असे ना आपल्या हातातून ती तशा पद्धतीची मॉडेल आन्सर की घ्या त्याची झेरॉस वगैरे घ्या आणि त्यानुसार आपले जे नंबर आहेत ते गोल कसे रंगवायचे आहेत त्या देखील गोष्टी महत्वाच्या आहेत कसं आहे वर्षभर आपण मेहनत करतो तुम्ही पेपर चांगल्या पद्धतीचा देणार उत्तर देखील चांगले काढल्या काढलेले असणार आहे पण तुमचा आन्सर नंबर तुमचा जो बैठक क्रमांक आहे किंवा परीक्षेचं माध्यम जे आहे ह्या ह्या ज्या बारकाविषयी गोष्टी आहेत त्या देखील त्याचा सराव होणं खूप गरजेचं आहे एकदा दोनदा तो हा तुमच्या हातातून सराव होऊ देत म्हणजे तुम्हाला ऐन वेळी ज्या वेळी पेपरला तिथे बसाल त्यावेळी गोंधळ उडणार नाही तेव्हा ह्या एक दोन दिवसात जर मॉडेल आन्सर की आपली बोर्डाची जर मिळाली शिष्यवृत्ती परीक्षेची मिळते आपल्याला वेबसाईटवर तर त्या त्याची जेहरास घेऊन तुम्ही आपला जो बैठक क्रमांक आहे त्याचा योग्य पद्धतीनं सराव त्या ठिकाणी गोल्ड रंगवून करून घ्या त्याचबरोबर अजून एक सांगाविषयी अशी गोष्ट वाटते या ठिकाणी बघा एबीसीडी पॅटर्न आहे त्यामुळे एबीसीडी पॅटर्न असल्यामुळं जे चर्चेला या ठिकाणी कुठल्याच पद्धतीचा या ठिकाणी महत्व राहिलेलं नाही आहे फक्त स्वतःचा पेपर आणि स्वतःचा असणारा वेळ या गोष्टी आपली जी वर्षभराची मेहनत आहे ही आता सत्यात उतरवण्याची या ठिकाणी वेळ आलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून न घाबरता कुठल्या पद्धतीचा जे मनामध्ये टेन्शन न घेता आपण आता तुमची मेहनत तर झालेलीच आहे फक्त ते गुण मार्गात बदलवण्याची जी कसोटी आहे ही तुमची आहे आणि मला या ठिकाणी निश्चितपणे खात्री वाटते की तुम्ही सगळे जे हुशार विद्यार्थी आहात निश्चितपणानं या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचा आपल्या मेहनतीचा जे फळ आहे ते तुम्ही निश्चितपणाने तुमच्या शिक्षकांना तुमच्या 
आई वडिलांना आणि स्वतःला देखील एक चांगली ओळख या निमित्तानं करून द्याल खर तर यात काय होत पहा तर पहिला पेपर जर कदाचित जर अवघड गेला बघा हा एका दुसरा प्रश्न काय होतो बघा आपल्याला अवघड गेल्यासारखा वाटतो आणि त्याच मग विचार आपण काय करत असतो त्याच विचारात राहत असतो अरे मला पहिल्या पेपर मधला हा भाग किंवा ह्या गोष्टी मला जराशा अवघड गेल्या आणि त्याच मग कदाचित तो विचार करत असताना आपण काय होतो की डिप्रेशन मध्ये यायचा म्हणजे येऊ शकतो कधी कधी असं देखील होत कि आपला जो पहिला पेपर आहे तो आपल्या मनाप्रमाणे सोपा देखील जातो आणि सोपा गेल्यानंतर म्हणून मग आपण काय होतो की आनंदात राहतो आणि त्या आनंदामध्ये म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचा विचार करायला राहतो आणि त्यामुळं नेमकं त्याचा परिणाम कसा होतो की आपला जो इंग्रजी बुद्धिमत्तेचा पेपर आहे हा दुसरा पेपर असतो आणि त्यामुळं एकतर डिप्रेशनच्या विचार आपल्या मनामध्ये असू शकतात किंवा एकतर आपण आनंदाच्या विचारामध्ये असू शकतो या दोन बाबी झाल्या आणि त्यामुळं पेपरचे जे आपले प्रश्नाचे जे गोल आहेत हे गोल रंगवताना आपण काळजीपूर्वक बारकाईने त्या ठिकाणी गोल रंगवणं हे गरजेचं आहे नाहीतर मग काय होत की समजा जर पहिल्या पेपरच जर टेन्शन आलं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला येणारे जे बरोबर असणारे जे प्रश्न आहेत बरोबर येणारे जे उत्तर आहेत ते उत्तर आपले काय होऊ शकतात गोल रंगवताना माग पुढे होऊ शकतो ह्या देखील गोष्टी ज्या आहेत आता तुमचा निश्चितपणाने खूप चांगल्या पद्धतीचा सराव झालेलाच असणार आहे तरी देखील मला पुन्हा पुन्हा सांगा असं वाटतं की जी आपले हुशार विद्यार्थी असतात जे राज्याच्या गुणवत्ता यादीत येणारी जी मुलं असतात तर ती शक्यतो अवघड प्रश्न व्यवस्थित सोडवतात पण सोपे प्रश्न जे आहेत म्हणजे ज्यांची उत्तर सहजगत्याने निघू शकतात असे प्रश्न बाकी कुठंतरी चुकून ते त्या ठिकाणी चुका म्हणजे चुकून चुकतात आणि मग नंतर पश्चातापाची वेळ येते तेव्हा अशा पद्धतीचा आपल्या हातानं म्हणजे चूक होऊ नये याच्यासाठी म्हणजे निरक्षर वृत्ती जे आपण म्हणतो म्हणजे त्या पद्धतीने आपण स्थितप्रज्ञ राहून आपला जो पेपर आहे हा सोडवावा आणि म्हणजे पहिल्या पेपरचा ताण कुठल्याही पद्धतीचा आनंदाचा असेल किंवा ताणाची गोष्ट असेल ती आपण पहिला पेपर झाला रे झाला की तिथंच तो विसरून जायचा आणि दुसऱ्या पेपरकडे आपण फोकस करायचा आणि जास्तीत जास्त गुण कशा पद्धतीने पडतील याच्याकडे आपण लक्ष द्यायचे आहेत आणि जास्तीत जास्त आपले सगळे जे प्रश्न आहेत ते अगदी व्यवस्थित सोडवता येईल कदाचित असे देखील काही प्रश्न येतील पेपरमधले की त्यांना थोडासा वेळ जास्त खर्च करावा लागणार आहे मग मग सरांनी सांगितल्या बद्दल तुम्ही प्रश्नपत्रिकेचं अनालिसिस केलं पाहिजे सुरुवातीलाच एक दोन मिनिटामध्ये आणि त्या ठिकाणी त्यातील सोपे प्रश्न कोणते वाढतात जरा मध्यम कोणते वाढतात कठीण कोणते वाढतात ते अनालिसिस करून मगच तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायला पाहिजे की आपली जी उत्तरपत्रिका आहे ती उत्तरपत्रिका म्हणजे उत्तर रंगवायला घ्यायला पाहिजे त्याच्यानंतर पेपरला शक्यतो तुमचं जे काय असणारे घड्याळ असेल ते घड्याळ सोबत असू देत जे आपली वेळ जे आहे त्याच्याकडे आपला वेळेचं आपल्याला नियोजन व्यवस्थित करता येईल दुसरी गोष्ट आपल्या सोबत असणारे आपली पाणी बॉटल असेल किंवा आणि इतर जी महत्वाची का ओळखपत्र वगैरे असेल तर त्या ओळखपत्रावरती आपल्या मुख्याध्यापक सरांची सही शिक्का आजच घेऊन ठेवा आज उद्या जर कोणाच राहिला असेल तर त्यानंतर पाणी बॉटल वगैरे जे आपल्या सोबत असतात तर ती देखील शक्यतो बाजूला राहू दे आपला पेपर किंवा आपली उत्तरपत्रिका याच्यावरती म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं पाणी वगैरे पडू नये याची काळजी ही तुम्ही घ्यावीत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्या दोन तीन दिवसामध्ये आजारी पडू नका स्वतःची तब्येतीची काळजी घ्या कुठल्या पद्धतीचे जे म्हणजे खाण्याची जी हे असेल तर त्या खाण्यापिण्यावरती देखील नियंत्रण घ्या साधा साध्या पद्धतीचा आहार हे तुम्ही घ्या आणि त्यानंतर बाकी म्हणजे हा पेपर झाल्यानंतर मग तुम्हाला जे आवडेल ते गोष्टी तुम्ही घेतला तरी चालेल पण किमान पेपर पुरता तरी ह्या हलका आहार आणि विश्रांती ह्या देखील गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत पूर्ण जर झोप तुमची पूर्ण झाली असेल तर तुम्हाला निश्चितपणे फ्रेश वाटेल आणि मग त्यानंतर चांगल्या पद्धतीचा पेपर तुम्ही देऊ शकाल तर या ऑनलाईन सत्राच्या निमित्तानं 
फारस आता सांगण्यात या ठिकाणी बघा गेले महिनाभर आपण या ठिकाणी पूर्णपणे वेगवेगळ्या विषयांच्या माध्यमातून भाषा असेल गणित असेल इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता त्यामधल्या असणारे तुमच्या जे जिल्ह्यातील मार्गदर्शक किंवा कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमचे मार्गदर्शक या सर्वांच्या माध्यमातून आपण शिष्यवृत्ती परीक्षेतले बारकावे समजून घेतले जाणून घेतले तर या सगळ्याचा परिपाक तुमच्या ह्या गुणांच्या मधून निश्चितपणे दिसून येईल असा एक विश्वास वाटतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा मी मनापासून येणाऱ्या परीक्षेला हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो वेळ कमी आहे याच्यानंतर बुद्धिमत्तेचे जे आपले मार्गदर्शक आहेत त्यांना देखील वेळ द्यायचा आहे तर मी वेळेची मर्यादा जाणून या ठिकाणी तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो आणि संयोजकांनी या ठिकाणी मला बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी देखील त्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय श्री किशोर का सर सर आपण अतिशय थोडक्या शब्दामध्ये बहुमलाचं मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थी मित्रांसाठी केलेलं आहे यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत आदरणीय श्री रवींद्र पागेरे सर सरांची शाळा आहे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सौंदाळा तालुका नेवासा सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत तर मी आदरणीय सरांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं सर प्लीज गुड मॉर्निंग सगळ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्गाच्या निमित्तानं आता आपण दोन हजार तेवीस चोवीस या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात आलेलो आहोत अंतिम टप्प्यात म्हणण्यापेक्षा शेवटच्या दोन तीन ओव्हर आपले शिल्लक आहेत फक्त पेपर टू या पेपरसाठी मार्गदर्शन करण्याचं आज मार्गदर्शन म्हणण्यापेक्षा फायनल टच आपण म्हणूयात हा फायनल टच या ठिकाणी एक पंधरा ते वीस मिनिटामध्ये मी आपल्याला देणार आहे या अगोदर पण कासार सरांनी पण मागाशी सांगितलं ते अगोदरचे तज्ज्ञ होते आपले त्यांनी पण सांगितलं की आता फारस सांगण्यासारखं काहीच नाही अगदी बरोबर आहे आता फारस सांगण्यासारखं काहीच नाही आणि काही सांगायचं राहिलं असेल तरी ते सांगून गोंधळ निर्माण करण्यात अजिबातही अर्थ नाही त्यामुळं आपण अगदी मोजक्या शब्दात आणि जे पाहिजे तेच थोडस दहा ते पंधरा मिनिट मी फक्त आपल्याशी बोलणार आहे पेपर टूच्या अनुषंगाने जर विचार केला तर आजपर्यंत माझा असा अनुभव आहे की राज्य यादीत जिल्हा यादीत येणारे जे मुलं आहेत त्यांना मेरिट मध्ये येण्यासाठी पेपर टू मध्ये थोडीशी अडचण येते बघा पेपर वन मध्ये येत नाही कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर पेपर वन मध्ये काहीही अडचण येत नाही परंतु होतं काय की पेपर टू मध्ये काही घटक संख्येवर आधारित प्रश्न असे आहेत की त्या ठिकाणी आपल्याला वेळेची मर्यादा पडते त्यासाठी आपण इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता हा जो दोघांचा कॉम्बिनेशन आहे मग अशी सरांनी सांगितलं की तीस मिनिटामध्ये आपल्याला तीस ते पस्तीस मिनिटं सर बोलले त्याच्यामध्ये आपली इंग्रजी कवर झाली पाहिजे मी असं म्हणेल त्याच्याही पुढे जाऊन जर आपली पंचवीस मिनिटामध्ये जर इंग्रजीचा पेपर कव्हर झाला तर त्याचा ऍडव्हान्टेज आपल्याला बुद्धिमत्तेसाठी मिळणार आहे कारण काय आहे बुद्धिमत्तेचा जर विचार केला आपण तर काही घटक असे आहेत बुद्धिमत्तेमध्ये की तुम्हाला एक दहा सेकंद पुरेसे होतील त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी परंतु काही घटक असे आहेत काही प्रश्न असे आहेत काही उपप्रश्न असे असतील कि त्याच्यासाठी तुम्हाला कदाचित दोन मिनिटही मिळू शकतात आणि आपल्या परीक्षेला असणारे गुण प्रश्नसंख्या आणि असणारा वेळ याचं जर कॉम्बिनेशन विचारात घेतलं तर आपल्याला कुठल्याही प्रश्नासाठी दोन मिनिटं हा पुरेसा वेळ मिळणार नाहीये मग हा वेळ आपल्याला उपलब्ध जर करायचा असेल तर आपल्याला कुठेतरी काय करावं लागेल पेपर टू मधील इंग्रजी कमीत कमी वेळेमध्ये संपून त्याचा फायदा आपल्याला बुद्धिमत्तेसाठी मिळवावा लागेल यामध्ये काय होतं हे एक मुद्दा मी टाइम मॅनेजमेंटचा सांगितला दुसरा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा जर आपल्याला मेरिट लिस्ट मध्ये यायचं असेल बघा मित्रांनो जर आपल्याला मेरिट लिस्ट मध्ये यायचं असेल तर आपला एकही एकही सोपा प्रश्न चुकता कामा नये कारण होतं काय की प्रश्नपत्रिकेमध्ये तीस चाळीस तीस चा फॉर्म्युला असतो तीस टक्के प्रश्न सोपे असतात चाळीस टक्के प्रश्न मध्यम असतात तीस टक्के प्रश्न काठिन्य पात्र जास्त असते ठीक आहे आपण सगळी क्रीम आहात सिलेक्टेड विद्यार्थी आहात इथं आपल्याला त्या सोप्या प्रश्नांचा फारसावर आपण विचार करतच नाही आणि केलाही नाही गेल्या दीड महिन्यामध्ये परंतु होतं काय की ज्या वेळी आपल्याला पेपर हातामध्ये पडतो त्यावेळी आपण काय करतो सन 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 प्रश्न सोडवत चालतो होणाऱ्या शुल्लक चुकाकडे आपण जर आपण लक्ष दिलं तर होतं काय आपल्याला अवघड प्रश्नाकडे सरांनी मागे सांगितलं बघा अवघड प्रश्न कधीच चुकत नाही हुशार विद्यार्थ्यांचे तुम्ही अवघड प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवता परंतु हे अवघड प्रश्न सोडवतानाच 
मध्ये मिक्स झाले असतात प्रश्न काही सोपे येतात मध्ये अचानक सोपे प्रश्न आल्यानंतर तुम्ही थोडेसे उल्लसित होता आणि त्यामध्ये छोटीशी चूक करून जाता उदाहरण सांगायचं झालं तर एखादं एकक चुकून जाता सेम प्रश्न असतो सेम पर्याय असतो आणि तुम्ही त्याचं एकक चुकून जाता तुम्हाला पहिल्याच ऑप्शन मध्ये चुकीचं एकक दिलेलं असतं फिगर तीच असते परंतु एकक चुकीचं दिलेलं असतं आणि त्या एककाकडे युनिट कडे तुम्ही दुर्लक्ष करता आणि अतिशय सोपा प्रश्न चुकून जातो आपण म्हणून काय करायचं लक्ष एक द्यायचं आहे आपण सोपा प्रश्न एकही चुकता कामा नाही खूपच काठिण्य पातळीचा अवघड एखादा प्रश्न असेल तर त्याच्या बाबतीमध्ये आपण थोडस आपलं धोरण लवचिक ठेवूयात कारण काय की जो प्रश्न खूपच अवघड असेल तो प्रश्न तुमचा चुकू शकतो ठीक आहे तुमच्या बरोबर महाराष्ट्रातील अनेक मुलांचा चुकू शकतो परंतु त्याने मेरिट मध्ये फारसा फरक पडणार नाही परंतु जर तुम्ही एखादा सोपा प्रश्न चुकला तर तो प्रश्न इतर कुणाचाही चुकलेला असणार नाही म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही इतरांपेक्षा माघारी येणार आहात आपल्याला मेरिट लिस्ट मध्ये यायचं म्हटल्यानंतर कुठलीही गोष्ट सोडायची नाही सोपा प्रश्न तर हमखास म्हणजे जे सोपा असेल ते पदरात पाडून घ्यायचं आपण पहिल्यांदा त्यानंतर काही प्रश्न असतात बघा पर्यायावर आधारित प्रश्न असतात गेल्या काही वर्षातल्या जर प्रश्नपत्रिका बघितल्या आपण तर एक चार ते पाच प्रश्न असे असतात की त्याच्यामध्ये पर्याय असतात आणि पर्यायावर पुन्हा पर्याय विचारले असतात अशा प्रश्नांच्या बाबतीत एक जाणीवपूर्वक जागृती ठेवा त्यांचा जाणीवपूर्वक विचार करा कारण तिथे तुम्हाला आठ पर्याय वाचवा लागत असतात अबकडं असतात त्या अबकडंवर आधारित वन टू थ्री फोर असतात म्हणजे तुम्हाला एका प्रश्नासाठी आठ पर्याय त्या ठिकाणी वा, वाचायचे असतात आणि आठच पर्याय नाही तर पुन्हा त्या वन टू थ्री फोर मध्ये अ व क क व ड अशा प्रकारचे कॉम्बिनेशन असतात त्यावेळी आपण ती गोष्ट जाणीवपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे आणखी एक शेवटचा शब्द सगळ्यात धोकादायक असतो बघा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सवय अशी असते की उत्साहामध्ये प्रश्न शेवटपर्यंत वाचतच नाहीत शेवटच्या शब्दापर्यंत जातच नाही आणि मग काय होतं की तो शेवटचा शब्द सगळ्यात विध्वंसक किंवा विघातक असतो आपल्या दृष्टीनं कारण असते नसते असणार नाही होणार नाही अशा प्रकारचे प्रश्न असतात किंवा कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर खालील पैकी येणार नाही अशा प्रकारचे प्रश्न असतात बऱ्याच वेळा आपल्या परिषदेच्या ज्या प्रश्नपत्रिका असतात त्याच्यामध्ये शेवटचा शब्द हा डार्क केलेला असतो हायलाइट केलेला असतो बोल्ड केलेला असतो ते आपल्या दृष्टीने चांगली बाब आहे परंतु आपण त्याच्यावर विसंबून नाही राहिलं पाहिजे आपण काय केलं पाहिजे आपण आपल्या पद्धतीची आपली मॅनेजमेंट सिस्टीम चालली पाहिजे आपली काय की मला माहीत आहे माझा शेवटचा शब्द जो असेल प्रश्नाचा तो माझा मार्ग घेऊ शकतो त्यामुळे आपण पूर्ण प्रश्न असा अतिशय व्यवस्थित शेवटपर्यंत वाचला पाहिजे त्यानंतर आणखी बऱ्याचदा पेपर टू च्या बाबतीमध्ये बुद्धिमत्तेच्या बाबतीमध्ये मी असं सांगेल की या प्रश्नाला या पेपरमध्ये पासिंगच्या बाबतीमध्ये अजिबात अडचण नसते बघा अजिबात अडचण नसते पासिंगमध्ये काय असतं तुम्हाला सांगतो पाण्यातील आकृत्या आरशातील आकृत्या पाच प्रश्न तंतु करूया एक ते दोन प्रश्न क्रमाने येणारी आकृती समसंबंधातील आकृती गटातील आकृती जवळपास दहा प्रश्न हे आठ ते नऊ ते दहा प्रश्न हे आकृत्यावर आधारित असतात आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकारची आकडेमोड न करता वीस गुण हा पेपर देऊन जात असतो त्यामुळं हे वीस गुण आपण चुकता कामा नाही एक लक्षात ठेवायचं मित्रांनो ज्या वेळी आपण पेपर सोडवून घरी जाणार आहोत त्यावेळी आपल्या घरी गेल्यानंतर असं एकही व्हायला नको आहे की माझा येत असलेला प्रश्न चुकला ज्यावेळी आपल्याला स्वतःला येत असलेला प्रश्न आपला चुकेल ती गोष्ट आपल्याला मेरिट लिस्ट पासून दूर घेऊन जाणार आहे कारण येत असलेला प्रश्न ज्यावेळी चुकता त्यावेळी तुमचे इतरांपेक्षा जास्तीचे मार्क जाणार असतात आणि त्यावेळेस तुम्हाला मेरिट लिस्ट मध्ये येण्याचे चान्सेस तुमचे कमी असतात म्हणून काय करायचं मगाशी पण मी सांगितलं की सोपे प्रश्न एकही चुकता कामा नाही हा अवघड प्रश्न चुकला तर तो इतरांचाही चुकण्याची शक्यता असते त्यामुळे सर्वांचंच मेरिट तेवढ्या प्रमाणात कमी येत असत ठीक आहे त्यानंतर आणखी एक गोष्ट मी असं सांगेल की पेपर सोडवत असताना संख्येवर आधारित जे प्रश्न आहेत बुद्धिमत्तेमध्ये हा थोडासा किचकट घटक असतो त्यामुळे असं काही नाही की आपल्याला पहिल्याच प्रयत्नामध्ये त्याचं उत्तर निघेल मग संख्येवर आधारित काय गटात वेगळी संख्या गटाशी जुळणारी संख्या त्यानंतर समसंबंधावरील संख्येचा प्रश्न त्यानंतर क्रमाने संख्या मालिका हे जे प्रश्न आहेत संख्येवर यांचं उत्तर निघालं तर अर्ध्या मिनिटात निघू शकतं आणि जर नाही त्या दिशेने तुमचं विचार चक्र गेलं तर तुम्हाला पाच मिनिट सुद्धा त्याच प्रश्नासाठी पुरणार नाहीत तर मग अशा वेळी काय करायचं एकदा प्रयत्न करा निघालं ठीक आहे उत्तर दुसऱ्या अंगाने विचार करा पुन्हा बघा जर तिथंही नाही झालं तर त्या प्रश्नाला आपण 
प्रश्न पत्रिक मार्किंग कर प्रश्न कर मी अस संगे कि आप पेपर दोन राउंड मध्य सोडवाय है पहले राउंड पंचहत्तर प्रश्न पर जेवड़ा लवकर जाए किचकट मग सोडले प्रश्न सा वे जास्ती जमे बरसदा होता कि एखाद प्रश्न सा मुल पांच मिनट देता हा पत्ती नहीं आला मग त्या पत्ती सोड़ो मग समबंध बग मग संख्या बग मग नहीं जमल मग वर्ग संख्या है का वर्ग मिले का बेरीज कर वजा बाकी तुम्हें सगले उपलब्ध मार्ग अवलंबा तुम्हें अजिबा ही चूक न परंतु त्या प्रश्ना तुम्हें पांच मिनट घलता शेवटा दोन प्रश्न तुम्हारा वे मिलत नहीं आ प्रश्नाला पांच मिनट देवन सुधा तुम प्रश्न बरबर ये खरी देता नहीं परिणाम पूछा दोन के तीन प्रश्न तुम्हें सहा मार्का तुम्हारा तोटा होते तो, प्रश्न तुम्हें वे अभावी राहुल जर टाइम मैनेजमेंट बनतर अः एक मैं संगेल कि एक वक्य लक्ष्य अति घाई संकट में नहीं जर तुम्हें त्या प्रश्नाच उत्तर फाइनल करना उत्तर पत्रिके करना जर अति घाई के लिए नर तुम्हारा पश्चाताप हो सकते बरसदा मैं अस ही मजा विद्यार्थ्याच बगित है कि प्रश्न पत्रिक मार्किंग के उत्तर शोधले रफवर्क के परंतु कुछ तरी का हो उत्तर पत्रिकेपर्यत जाने जो दोन चार सेकंदा वे आतोड़ा वे मधे का विचार चक्र फिर तुम महत नहीं पुम्मी लगे दुसर पर गोल कर ती वे मग बगना चीज नुम्मी पूरे निगुन जता घर जेव अपन रिव्यू करते स्वतः तुम्हें मनता हे तो मैं सोडवल खून के लिए मैं बाड़ान तिथ का वे मध्य तुम कॉन्सन्ट्रेशन राहत नहीं तिथ तुम सग सोड़ उत्तर तुम्हें वेग के एक जर पेपर च विचार के दोन भाग आता शिष्यवृत्ति परीक्षे की तैयारी के दोन भाग है एक मे वर्षभर तैयारी करने अभ्यास कर दुसर मे पेपर के दिवसी दीड ता मधे ती उतर ये दोन कम्प्लिटली वेगवेगे भाग है जेव तुम्हें यह दोन ही गोष्टी नि कमांड मिलता का वर्षभर अभ्यास तुम्हें के लिए तुम्हारा एक भाग पूर्ण है आता वर्षभर अभ्यास तुम्हें सगैंधनी के लिए हा तुम एक भाग पूर्ण है आता राहला है का दुसरा भाग दुसरा भाग को राहला है तुम्हारा कि गेला अभ्यास हाठिका पेपर मध्य उतरव बरसदा का होता एक तुम्हें वाक्य ऐक बगा युद्ध कमावने आहत गमावने वर्षभर अभ्यास कराया भरपूर प्रश्न पत्रिका सोड़ा पांच पन्ना शंबर दीडशे दोन से प्रश्न पत्रिका सोड़ा पेपर के वे सिली मिस्टेक्स कराया वर्षभर के लिए तैयारी का ही उपयोग हो अपन वाटाघाटी मधे कमी पड़ा नहीं पेपर के वे कुछ प्रकार ते वर्षभर मिलवे ज्ञान है ते पेपर मध्य उतर गेल पाइजे सत्यात उतरव गेल पाइजे अपने डोक जे आहे, ते पेपर वर उतरल पाइजे का अतिशय कूल काल पेपर ऐसी दिवसी राहल पाइजे का पेपर है उद्या एकदम परवा चला उद्या पेपर ऐसी आदला दिवस मी संगेल कि स्वतः अजिबा कुछ प्रकार का प्रश्न पत्रिका सराव संच सराव पेपर उद्या सोडवू ना का सोड़ू ना तो पेपर ऐसी आद्या दिवसी अपन स्वतः कभी ही चेक कराए नुम्मी सर्वानी स्वतः विश्वास स्वतः प्रयत्ना विश्वास तुम्हें वर्षभर अभ्यास के लिए वर्षभर सराव पेपर सोड़े हैं विश्वास पेपर ऐसी अगोदर दिवसी अपन स्वतः चेक करना मधे कुछ अर्थ नो कराए ही नहीं मग का तो वर्षभर तुम्हें जो अभ्यास के पॉइंट्स का हा मेरा पेपर ऐसी आदि दिवसी वाचा लगे हा मजा बरसदा लक्षा रहा नहीं मग तो मराठी आो गणित इंग्रजी आो बुद्धिमत्ते जे मगले पॉइंट्स है कि जे अपने एकदम रिव्यू कर तुम्हें वाचन करा मजेले बाबी वाचन करा पेपर सोड़ने मे का नहीं आता कि जे ठराविक प्रकार के प्रश्न आते फ्रिक्वेंटली जे प्रश्न तुम्हें चुकता अभी प्रश्न का ही बगा प्रश्नावर एकदा फ्लैशबैक करा तैयारी तुम्हें करूँ दयानतर ये मैं तुम्हारा संगेल कि आता स्वतः चेक करू ना तो मैं तुम्हारा संगेल परंतु आखी का कि पेपर ठिका गेर इतर वातावरण बरस बदल हो रहा है ज्या ज्या तुम्हें वर्ष वर सराव के तुम्हें पेपर सोड़ना नहीं आह का विद्यार्थ्या बाबती में केन्द्र आए परंतु का बयाचा विद्यार्थ्या बाबती में केन्द्र वेगे अशा ठिका कि बरेचसे विद्यार्थी वेगवेगे शात 
तुम्ही जसे अभ्यासू विद्यार्थी आहात तसे इतर विद्यार्थी अभ्यासू असतीलच असं सांगता येत नाही मग त्यावेळी बरेचसे मुलं तिथं काय करतात मनोरंजन धिंगाना नवीन शाळेत आले थोडस आपले गुण अवगुण त्या ठिकाणी दाखवतात त्या कुठल्याही गोष्टीकडं तुम्ही लक्ष द्यायचं नाही तुमचं टार्गेट वेगळं आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आणि तिथंच तुम्ही काम करायचं आहे कारण मी बऱ्याचदा असा अनुभव घेतलाय की इतर मुलं असतात बेंच हलवतात पाठी मागून कारण त्यांना त्या परीक्षेचं गांभीर्य नसतं त्यांनी ती तयारी केलेली नसते परंतु त्या ठिकाणी ते परीक्षेला प्रविष्ट असतात त्यावेळी त्यांना काही नसतं ते त्यांच्या बुद्धीप्रमाणे वागत असतात परंतु आपण त्याच्या नादी लागून बरेच मी असं बघितलेलं तुमचा बेंच व्यवस्थित आहे का बघा तो शेजारच्या बेंच शेजारच्या बेंचला टच होणार नाही हे बघा कारण बऱ्याचदा काय होतं की शेजारच्या बेंचला जर तुमचा बेंच टच झाला तर त्यावेळी बेंच मागं पुढं पेन मागं पुढं होऊन तुमचा डॉट जर दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात गेला तर त्या ठिकाणी वय मारला तुमच्या एक मार्क तुम्हाला सगळं येत असून सुद्धा तुमचा मार्क जाऊ शकतो अतिशय छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण खूप महत्वाच्या आहेत या जाता जाता तुम्हाला एवढंच सांगेल की लवरस से डोक डरकर नौका पार नाही होती कोशिश करणे वालो की कभी हार नाही होती तुम्ही भरपूर प्रयत्न केले आहेत स्वतःच्या प्रयत्नावर विश्वास ठेवा स्वतःला चेक करू नका जाताना उद्या पेपरला तुम्हाला मार्गदर्शन वर्षभर मार्गदर्शन करणारे तुमचे गुरु असतील घरातले तुमचे आई वडील असतील या सर्वांचे आशीर्वाद घ्या आणि परीक्षेला सामोरे जा याच्याही पुढे पलीकडे मी असे सांगेल की शिष्यवृत्ती परीक्षा ही भविष्यातील स्पर्धा परीक्षेचा पाया आहे यात तुम्ही सर्वजण यशस्वी होणार आहात कारण तुम्ही प्रयत्न केलेले आहेत आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या पेपरचा इम्पॅक्ट दुसऱ्या पेपरवर पडून देऊ नका निश्चितच तुम्हाला सर्वांना या परीक्षेसाठी मी शुभेच्छा देतो आणि गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून ज्या ठिकाणी आपल्या शिक्षण जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या माननीय फुलट मॅडम असतील किंवा आदरणीय शिक्षणाधिकारी श्री पाटील साहेब असतील या सर्वांच्या प्रेरणेमधून मार्गदर्शनातून एक अभिनव उपक्रम यावर्षी हाती घेतला गेला आणि जवळपास दीड ते दोन महिन्यापासून ऑनलाईन लेक्चरची सुविधा जिल्ह्यातील टॉपर बॅचला केली गेली निश्चितच या सगळ्या गोष्टींचा यावर्षीच्या मेरिट लिस्ट मध्ये आपल्याला फरक दिसणार आहे ठसा उमटवला जाणार नाही पुन्हा एकदा या सर्वांचे मी या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आणि सर्व शाळेंच्या वतीने या ठिकाणी आभार मानतो आणि मला या ठिकाणी दुसऱ्यांदा मार्गदर्शन करण्याची संधी दिली याबद्दल मी आदरणीय शिक्षणाधिकारी साहेब आणि सर्व मॅनेजमेंट यांचा या ठिकाणी आभार मानतो आणि मी थांबतो धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय रवींद्र पागेरे सर सरांनी अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन आपल्या विद्यार्थी मित्रांसाठी केलेलं आहे तर यानंतर पुढचं मार्गदर्शन करण्यासाठी येत आहेत आदरणीय श्री सतीश भालेकर सर सरांची शाळा आहे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरी जर्सेन तालुका पारने सरांबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांचे जिल्हा आणि राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये विद्यार्थी येण्यासाठी सर वर्षभर आणि अहोरात्र सर त्यामध्ये असतात आणि प्रयत्नरत असतात तर आदरणीय सरांना विनंती करेल की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं सर नमस्ते मॅडम आवाज येतोय माझा हो सर एकदम व्यवस्थित येतोय सर्वांना नमस्ते खूप साऱ्या शुभेच्छा आहे तुम्हाला परीक्षेसाठीच्या मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे तुमच्या समोर त्याबद्दल खरोखर मला आनंद होत आहे की परवा म्हणजे रविवारी आपण शिष्यवृत्ती परीक्षेला सामोरं जात असताना अनेकांनी त्या ठिकाणी अनेक मार्गदर्शक जे आपल्याला लाभलेले आहेत त्यांनी व्यवस्थित खूप छान पद्धतीने मार्गदर्शन केलेलं आहे आताच दुसरा पेपर कसा सोडवावा म्हणजे इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेचा त्याबाबत देखील बरस काही त्या ठिकाणी टिप्स तुम्हाला दिलेले आहेत खर तर मित्रांनो तुम्ही सगळे राज्य गुणवत्ता यादीचे विद्यार्थी आहात आणि राज्य गुणवत्ता यादीच्या विद्यार्थ्यांना असं त्या ठिकाणी काय कोणत्या चुका करू नयेत आणि कोणत्या त्या ठिकाणी कोणत्या बाबी आपण त्या ठिकाणी अवश्य पाळाव्यात याच्या संबंधीच हे मार्गदर्शन आहे खर तर पेपर दुसरा म्हटलं की इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेमध्ये तो नव्वद मिनिटांचा जो कालावधी आहे पंच्याहत्तर प्रश्न काय होत की पेपर सेकंड मध्ये इंग्रजी जी भाषा जी आहे आणि बुद्धिमत्तेचे जे काही प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये फारसा मुलं विचार करताना दिसत नाही त्यामुळं पेपर लवकर होतो इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेचा जर समजा त्या ठिकाणी पेपरला वेळ जर आपल्याला पुरला किंवा उरतो एकतर एक तर पुरतो तो किंवा उरतो अशा दोन त्या बाबी आहेत जर त्या ठिकाणी वेळ जर उरला तर निश्चितपणे समजून घ्यायचा आपण की आपले बरेचसे प्रश्न चुकलेले आहेत कारण त्याचं कारण असं आहे 
की प्रश्न प्रश्नपत्रिकेमधील जे प्रश्न आहे ते आपण व्यवस्थितपणे वाचले नसत नसून आपण फक्त त्या ठिकाणी घाई नेमाला येत आहे ही गोष्ट समजून घेऊन त्या ठिकाणी आपण प्रश्नांची उत्तर लिहितो घाई घाई मध्ये उत्तर लिहितो मित्रांनो राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये ज्यावेळेस आपल्याला प्रवेश मिळवायचा आहे माझा एक अनुभव आहे पाठीमागच्या काही कालावधीमध्ये की मुलं बरेचसे मुलं जे आहेत ते त्यांना खूप साऱ्या त्या गोष्टी येत असतात सगळ्या गोष्टींची समज असते परंतु फक्त परीक्षेमध्ये प्रश्न व्यवस्थित न वाचणं प्रश्न प्रश्न वाचताना घाई करणं ही जी गोष्ट आहे ती त्यांच्याकडून होत असते आणि म्हणून त्या ठिकाणी राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळत नाही राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश मिळवू नये इतकं खरं सन्मानाची गोष्ट आहे महाराष्ट्रातल्या शंभर मुलांमध्ये आपला त्या ठिकाणी समावेश होत असतो ही खूप गौरवशाली बाब आहे प्रत्येकाच्या त्या जीवनामध्ये त्या शाळेच्या त्या इतिहासामध्ये शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये त्या आई वडिलांच्या बाबतीमध्ये आणि तुम्हा सर्वांच्या बाबतीमध्ये ती होणार आहे आता तर राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश मिळवत असताना माझं पहिल्यांदा एक सांगणं आहे तुम्हाला की तुम्ही प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्न जे आहेत ते अतिशय त्या ठिकाणी अचूकपणे वाचायचे आहेत कुठल्याही प्रकारचे त्या ठिकाणी गडबड प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्न वाचत असताना करू नका प्रश्न व्यवस्थित वाचणं हे राज्य गुणवत्ता यादीत येण्याचं गमक आहे प्रश्न वाचताना कुठलीही घाई न करणं प्रश्न समजून घेणं त्याचे सर्व पर्याय चेक करणं हे राज्य गुणवत्ता यादीत येण्याचं गमक आहे आणि याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस आपण दुसऱ्या पेपरचा विचार करत आहोत त्यावेळेस सरांनी आता सांगितलंय माझ्या अगोदरच्या मार्गदर्शक जे शिक्षक होते मार्गदर्शक जे होते त्यांनी सांगितलंय पेपर पहिल्या झाल्यानंतर त्याच्यावरती डिस्कशन न करता पेपर दुसऱ्यावरती आपण त्या ठिकाणी फोकस करायचा आहे बऱ्याच अंशी पेपर पहिला झालाय आणि पहिल्या पेपरमध्ये मराठीच्या बाबत थोडस त्या ठिकाणी होतोच काही ना काही त्या ठिकाणी प्रश्नांमध्ये गडबड होते एक दोन प्रश्नांमध्ये असतेच त्या ठिकाणी प्रश्न त्या ठिकाणी डिफिकल्टी लेवल त्याची जास्तच असते मग त्याच्यामध्ये बाहेर आल्यानंतर माझं हे चुकलं तुझं ते चुकलं माझं त्या ठिकाणी दोन चुकले तीन चुकले त्याचं एक प्रेशर त्या ठिकाणी येतो आणि दुसऱ्या पेपरवरती त्या ठिकाणी सुरवत असताना आपण तो प्रेशर आपल्या शरीरावरती तो मनावरती त्या ठिकाणी असतो आणि म्हणून आपल्याला जी चालना द्यायला पाहिजे ज्या प्रश्नांना ज्या विचारांना जी चालना द्यायला पाहिजे प्रश्नाबाबत ती चालना त्या ठिकाणी देण्याचा आपण कुठतरी त्या ठिकाणी कमी पडतो आणि मग पेपर दुसऱ्यामध्ये सुद्धा चुका करून बसतो पेपर दुसरा सुरवत असताना इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेमध्ये तुम्हाला भरपूर वेळ आहे प्रश्नपत्रिका फार सोपी असते फार सोपी असते हा फार स्कोरिंगचा विषय आहे जसं त्या ठिकाणी मराठी गणितामध्ये तुम्ही गणितामध्ये शंभर पैकी शंभर मार्क पाडणारे विद्यार्थी याच्यामध्ये बसलेले आहात तसंच त्या ठिकाणी इंग्रजी बुद्धिमत्ते मध्ये सुद्धा दीडशे पैकी दीडशे मार्क मार्क पाडण्याचा आपला त्या ठिकाणी एक हेतू पाहिजे की मला ह्या पेपरमध्ये आउट ऑफ मार्क कसे पडतील मला प्रत्येक प्रश्नाकडे कसं जायचं आहे त्या संदर्भात तुमचा त्या ठिकाणी विचार तुमचा अभ्यास पण त्या ठिकाणी झालेला आहे त्या ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यामध्ये काय करायला हवं तर माझा एक अनुभव आहे मराठी भाषेविषयी थोडस बोलणार आहे मराठीच्या पेपरमध्ये आपण खूप साऱ्या प्रश्नपत्रिका सोडवतो त्या ठिकाणी खूप सारे त्या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शक लाभले मार्गदर्शन लाभलेलं असतं परंतु छोटी गोष्ट आपल्याकडून करायची राहते मराठीचं जो आपलं त्या ठिकाणी पाठ्यपुस्तक आहे क्रमिक अभ्यासक्रम जो आहे त्या क्रमिक अभ्यासक्रमामध्ये पाठा आणि पाठांचे लेखकांची नावं हे वाचायचं मात्र विसरतो मराठीच्या पुस्तकामध्ये जे शब्दार्थ आहेत पाठाखालचे ते वाचायचं विसरतो पाठीमागच्या कालावधीमधल्या जर प्रश्नपत्रिका जर पाहिल्या त्याच्यामध्ये चार पाच प्रश्न असे आलेले आहेत की सुबकला का कोणता त्या ठिकाणी अर्थ आहे सुबक म्हणजे फैनाबाद हटयोग काय आहे हटयोग हा योगाचा एक प्रकार आहे त्यावेळेस तुम्हाला जर प्रश्न विचारला की वाकळ म्हणजे नेमकं काय तुम्हाला सांगता येईल का तर वाकळ म्हणजे नेमकं काय तर त्या ठिकाणी हे जे शब्द आहे नवीन आलेले हे शब्द सगळे शब्दार्थामध्ये आहेत मग माझी तुम्हाला त्या ठिकाणी एक आग्रहाची त्या ठिकाणी म्हणजे एक हे राहील सूचना राहील की आपण त्या ठिकाणी जो मराठीचं पाठ्यपुस्तक आहे आपलं त्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकामधील जे शब्दार्थ आहेत त्यातले असणारे त्या शब्दार्थामध्येच वाकप्रचार दिलेले आहेत त्यांचा जरूर तुम्ही अभ्यास करावा त्याचबरोबर तुम्ही वाटलं तर नोटिंग करून घ्या त्याचबरोबर तुम्ही इयत्ता तिसरी आणि चौथीच पाठ्यपुस्तक आहे मराठीचं आपण राज्य गुणवत्ता जी तयारी करतो हे लक्षात घ्या इयत्ता तिसरी आणि चौथीच जे पाठ्यपुस्तक आहे त्याच्यामध्ये देखील आलेले शब्दार्थ आणि त्याचे देखील पाठ आणि त्याचे त्याच्यामध्ये लेखक जे आहेत त्याचा अभ्यास आपण केला पाहिजे ही मराठीसाठीची गोष्ट झाली 
म्हणजे तुम्हाला एक दोन मार्क त्याच्यामध्ये मिळून जाणार आहे कारण त्याच्यामध्येच त्या ठिकाणी शब्दार्थामध्येच अनेक शब्द असे असतात की ते आपण त्या ठिकाणी शिकवत शिकवले असतात ते परंतु आपले त्या ठिकाणी रिव्हिजन न झाल्यामुळे ते आपल्याला आठवत नाही पेपर दुसऱ्याकडे येत असताना मला आवर्जून सांगावंच वाटते की इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेचा पेपर सोडत असताना केवळ प्रश्नपत्रिका सोडून केवळ त्या ठिकाणी जो सिलेबस दिलेला आहे आपल्याला शासनाने इंग्रजीचा आणि बुद्धिमत्तेचा फक्त तेवढाच फॉलो करून जमणार नाही आपल्याला इंग्रजीच्या बाबत मी प्राधान्याने सांगेल की इंग्रजीच्या बाबत जर तुम्हाला पन्नास पैकी पन्नास मार्क जर मिळवायचे असतील तर तुम्हाला कमी अभ्यासक्रम देखील त्या ठिकाणी तितकाच महत्वाचा पाहिजे तुम्हाला त्या ठिकाणी तितकाच तो महत्वाचा आहे क्रमिक अभ्यासक्रमामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला एक टाईमलाईन दिलेली पा मिलियन्स ऑफ इयर्स आय गो देअर वेअर डायनॉसॉर्स त्या ठिकाणी मिलियन्स ऑफ इयर्स आय गो देश आहे त्याच्यामध्ये देअर वेअर डायनॉसॉर्स हे दिलं जातं म्हणजे त्या ठिकाणी लॉंग लॉंग ऍगो मिनियर्स मिलियन्स ऑफ इयर्स आय गो मेनी इयर्स आय गो अशा प्रकारचे प्रश्न आहेत ते टाईमलाईन मध्ये तुम्ही वाचा ते त्या टाईमलाईन मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पास टेन्स असं सांगितलेलं आहे प्रेझेंट टेन्स सांगितलेलं आहे फ्युचर टेन्स सांगितलेलं आहे त्या टाईमलाईनचा आपण त्या ठिकाणी उपयोग उपयोग केला पाहिजे इंग्रजी बाबत इंग्रजी बाबत आणखी एक त्या ठिकाणी पॉईंट आहे ऑक्युपेशन त्या ठिकाणी जे आहेत त्याचे टूल्स आणि त्याचे ऍक्शन दिलेले आहेत ऑक्युपेशन म्हणजे त्या ठिकाणी व्यवसाय त्या टेलर आहे त्याच्यामध्ये टीचर आहे त्याच्यामध्ये मेकॅनिक आहे त्याचे टूल्स आणि त्याचे ऍक्शन आपण वाचल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये आणखी एक बाब आहे मी क्रमिक अभ्यासक्रमाबाबत बोलतो इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये आणखी एक बाब आहे पिक्चर आणि त्याचे रिलेटेड त्या ठिकाणी कन्व्हर्सेशन पण दिलेलं आहे त्यातलाच एक कन्व्हर्सेशन आपल्याला येते फार असं वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी छोटे छोटे बारकावे ज्यावेळेस आपण पाहणार आहोत त्या दोन दिवसामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे त्या दोन दिवसामध्ये तुम्हाला क्रमिक अभ्यासक्रमाची पुस्तकं तुम्ही बऱ्यापैकी हातात घ्या ज्या राज्य गुणवत्ता यादीची तयारी आपण करत असताना एक एक प्रश्न आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे राज्य गुणवत्ता यादीचं जर मेरिट पाहिलं तर दोनशे ऐंशी प्लस ला जातं ते दोनशे चौऱ्याऐंशी ला काही वर्षांचा कट ऑफ आहे दोनशे अठ्ठ्याऐंशीचा आहे दोनशे चौऱ्याहत्तरचा आहे दोनशे ऐंशीचा आहे मग त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला राज्य गुणवत्ता यादीची तयारी करत असताना ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरती फोकस आपल्याला करावं लागेल इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये टाईमलाईन ऑक्युपेशन टूल्स आणि ऍक्शन त्याचे पिक्चर रिलेटेड त्या ठिकाणी कन्व्हर्सेशन हे फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आपण जवळ बुद्धिमत्तेच्या बाबत समसंबंधामध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला किंवा गटात न बसणारे शब्द जे आहेत ते त्याच्यामध्ये आपला परिसर अभ्यास भाग एक चे काही त्या ठिकाणी प्रश्न येऊ शकतात की खोड कोणते आहेत मुळं कोण कोणते आहेत आहे परिसर अभ्यासच्या पुस्तकामध्ये भाग एकच्या पुस्तकामध्ये ते आहेत की मुळं कोण कोणते आहेत खोड कोण कोणते आहेत साथीचे रोग कोण कोणते आहेत कशामुळे पाण्यामुळे होणारे त्या दूषित पाण्यामुळे होणारे रोग दूषित अन्नामुळे होणारे त्या ठिकाणी म्हणजे हवेमुळे होणारे रोग अशा प्रकारच्या रोगांची त्या ठिकाणी माहिती आपल्याला पाहिजे जीवनसत्वांची माहिती पाहिजे जीवनसत्व अभावी होणाऱ्या रोगांची माहिती पाहिजे हा आपल्या क्रमिक अभ्यासक्रमातला भाग आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला माहीत असणं अत्यंत आवश्यक आहे परिसर अभ्यास भाग दोन मध्ये जर तुम्ही गेले तर पुराष्म युगातील त्या ठिकाणी जे स्थळ आहेत ते माहीत पाहिजे त्याच्या समसंबंधामध्ये येतात ते प्रश्न नवा त्या ठिकाणी मध्याश्म युगामध्ये जे स्थळ आहे ते देखील आपल्याला माहीत पाहिजे मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये जे टप्पे आहेत म्हणजे मी तुम्हाला सगळं त्या ठिकाणी क्रमिक अभ्यासक्रमाच्या संबंधात रिलेटेड जो भाग आहे तो सांगतोय मी की त्या ठिकाणी उत्क्रांतीचे मानवाचे जे टप्पे आहेत त्याच्यामध्ये हाताचा असा समसंबंधातला प्रश्न येऊ शकतो कदाचित की हातांचा कुशलतेने किंवा बोटांचा कुशलतेने वापर करणारा माणूस त्याला काय म्हणतात होमो त्याला हॅबिलिस असं म्हणतात बरोबर त्या ताट करण्याच्या माणसाला काय म्हणतात होमो इरेक्टस म्हणतात त्या शक्तिमान मानवाला नियंत्रण मॅन म्हणतात त्या ठिकाणी बुद्धिमान मानवाला होमो सेपिन म्हणतात आणि प्रगत बुद्धीचा जो मानव आहे त्या समसंबंधामध्ये हे प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात माझं सांगण्याचं तात्पर्य हेच आहे की त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक त्या ठिकाणी जी बाब आहे ती आपल्या नजरेखालून गेली पाहिजे म्हणून फक्त त्या ठिकाणी शंभर प्रश्नपत्रिकांचा सराव झालाय दोनशे प्रश्नपत्रिकांचा सराव झालाय आणि हे छोट्याशा गोष्टी ज्या राहून जातात त्या छोट्याशा गोष्टी राहू नयेत म्हणून मी त्या ठिकाणी सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करतोय परीक्षेला जात असताना खूप आत्मविश्वास आणि परीक्षेला जा कारण तुम्ही खूप त्या ठिकाणी सुंदर अभ्यास छान अभ्यास केलेला आहे एक वर्षभर तुम्ही मेहनत घेतलेली आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे आता गेल्या दीड दोन महिन्यापासून आपली जिल्हा परिषदचे जे आहेत अधिकारी त्याच्यामध्ये पाटील साहेब आहेत एरिकर साहेब आहेत कुलट मॅडम आहेत त्यांनी अतिशय सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे आपल्यासाठी की वेगळ्या तज्ज्ञांना आपल्यापर्यंत आणलेलं आहे वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींतील बारकावे त्या ठिकाणी आपल्यापर्यंत आणलेले
तर खूप चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी तुम्हाला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे तर त्यासाठी खरंच खूप त्या ठिकाणी आभार आपण व्यक्त केले पाहिजे जिल्हा परिषदेच्या सर्व टीमचे याच्यामध्ये आमच्या सारख्यांना त्या ठिकाणी बोलण्याची संधी प्राप्त करून दिलेली आहे तर मग तर या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही बुद्धिमत्तेचा पेपर ज्यावेळेस सोडवतात इंग्रजी बुद्धिमत्तेचा तर इंग्रजीचा पेपर त्याच अत्यंत कमी कालावधीमध्ये सोडून होतो परंतु प्रश्न त्या ठिकाणी वाचत असताना खूप बारकाईने वाचा त्याच्यामधील जे बारकावे दिलेले आहेत कारण इतक्या सहजासहजी आपल्याला त्या ठिकाणी राज्य गुणवत्तापर्यंत संधी त्या ठिकाणी त्यांचे देण्याची माहिती काय परीक्षा परिषदेने असा पेपर सेट केलेला असतो इतका सहजासहजी एकदम सहज पेपर सोडवला एकदम सॉफ्टली पेपर सोडवला तुम्ही राज्य गुणवत्तापर्यंत नाही जाऊ शकणार तुम्हाला त्याच्यामधील ज्या बारकावे आहेत ते ज्यावेळेस तुम्ही शोधायला त्या ठिकाणी सक्षम व्हाल तुम्ही यशस्वी व्हाल त्याच वेळेस तुम्ही राज्य गुणवत्तापर्यंत पोहोचणार आहात आणि तुम्ही शंभर टक्के ते पोहोचताल याची सर्व आम्हाला खात्री आहे बुद्धिमत्तेच्या पेपरमध्ये आकलन आहे वर्गीकरण आहे क्रम ओळखणे आहे गटात बसणारी संख्या सांगितलं की संख्या खूप प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला सोडवायची संख्या वर्गीकरणामध्ये गटात न बसणाऱ्या संख संख्या शोधायची त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे क्रम लिहिले असतात की गटात न बसणारी संख्या तशी सम विषम ते क्रम लावा त्याच्यामध्ये सम विषम लावा त्याच्यामध्ये मूळ संयुक्त लावा त्याच्यामध्ये वर्ग संख्या आहेत की घनसंख्या आहेत की त्रिकोणी संख्या आहे की त्याच्यामध्ये एक सिक्वेन्स राहू द्या तसा एक काहीतरी एक त्याच्यामध्ये डोक्यामध्ये एक स्ट्रक्चर राहू द्या की आपल्याला कसं सोडवायचं आहे हा प्रश्न कसं जायचं आहे तुम्हाला मी पाठीमागं पण त्या ठिकाणी माझ्या बुद्धिमत्तेच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे की तेवीसचा पाडा सत्तावीसचा पाडा एकोणतीसचा पाडा सतराचा पाडा एकोणवीसचा पाडा याच्यामध्ये त्या ठिकाणी पाडेपाठ असणं फार गरजेचं आहे त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी क्रमाने येणारे संख्या ओळखायचे आहेत प्रश्नचिन्हाचे जागे येणारी संख्या त्याच्यामध्ये सरळ सरळ फरक आहे म्हणजे अशा साध्या सोप्या गोष्टी आहेत सगळ्या की त्याच्यामध्ये फक्त आपण काय करायचं की याच्यामध्ये एक रूट ठरलेला असतो त्या रूट प्रमाणे जा त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्नांची उत्तर अगदी येतात परत फक्त गोंधळून जाऊ नका आणि आत्ताच सांगितलं माझ्या अगोदर की त्या ठिकाणी कोण काय करतंय हा काय करतोय तो काय करतोय तो कशाशी तो कोणाशी बोलतोय पर्यवेक्षक त्या ठिकाणी नाही का त्याच्यामुळे त्या आपल्याला त्या गोष्टींवरती लक्ष न देता आपला पेपर आणि आपण येत्या येत्या दीड तासामध्ये आपल्याला असा पेपर लिहायचा आहे की आपल्याला दीडशे पैकी दीडशे मार्क पडले पाहिजे माझ्या काही विद्यार्थ्यांना एकशे अठ्ठेचाळीस मार्क आहेत पहिल्या पेपरमध्ये एकशे तीस मार्क पडलेले होते परंतु इतकं त्या ठिकाणी स्वतःला स्वतःमध्ये इतकं त्या ठिकाणी बदल करून घ्यायचा पहिला पेपर थोडासा त्या ठिकाणी कठीण जरी गेला कदाचित जाणार नाही परंतु गेलाच तर त्या ठिकाणी स्वतःला इतकं प्रिपेअर असलं पाहिजे स्वतः इतकं त्या ठिकाणी तयार असलं पाहिजे की त्याचा इम्पॅक्ट दुसऱ्या पेपरवरती अजिबात झाला नाही पाहिजे एकशे तीस मार्क पडणारा विद्यार्थी दुसरा पेपरमध्ये एकशे अठ्ठेचाळीस मार्क पडतो त्याला दोनशे अठ्ठ्याहत्तर मार्क पडतात म्हणजे अशा प्रकारे हे हे असे हे तुम्ही जे विद्यार्थी आहेत त्या 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 टाईपचे विद्यार्थी आहेत त्यामुळं परीक्षेला सामोरं जात असताना आत्मविश्वाने आत्मविश्वासाने जा तुम्ही तयारी वर्षभर फार प्रचंड प्रमाणामध्ये तयार केली आहे फक्त माझं फक्त एकच म्हणणं आहे एकच म्हणणं फक्त सांगणार आहे मी की प्रश्न वाचत असताना ते प्रश्न व्यवस्थित वाचा हेच त्या ठिकाणी राज्य गुणवत्ता यादीचं गमक आहे मित्रांनो या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली तुमचा फार वेळ मी घेणार नाही कारण मला माहित आहे की दोन दिवसानंतर परीक्षा आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे ज्या पाठीमागच्या प्रश्नपत्रिका आहेत दोन हजार सतरा पासून दोन हजार तेवीस पर्यंत त्या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या आहेत त्याचा अभ्यास तुम्ही करा त्यात येणाऱ्या प्रश्नांची जी रचना आहे ती पहा त्याच्यामध्ये सातत्याने सारखे सारखे तेच 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 टाईपचे प्रश्न येत आहेत त्यामुळं त्या टाईपला धरून जे काय थोडंफार चुका तुमच्याकडून होत असतील सध्या त्या टाईपला धरून आपल्यामध्ये काय चुका होतात ते पाहून त्या चुकांवरती त्या ठिकाणी दोन दिवस चांगल्या प्रकारे काम करा आणि परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरं जा तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल याची मला खात्री आहे या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिलेली आहे जिल्हा परिषदेने मी खूप सारे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद आदरणीय सतीश भालेकर सर आपण अतिशय बहुमोल असं मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थी बंधू बहिणींसाठी मित्र मैत्रिणींसाठी केलेलं आहे तर यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत आज आदरणीय माननीय दिनकर पाटील दिनकर टेमकर साहेब सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक तर सरांना मी विनंती करेल की त्यांनी आपलं बहुमोल मार्गदर्शन आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी करावं सर प्लीज सर्वांना नमस्कार ऑनलाईन परीक्षेसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन जे सुरू केलं जिल्हा परिषद अहमदनगरने ते नक्कीच तुम्हाला उपयुक्त ठरलं असेल आणि आता जे परीक्षा रविवारी आहे परवा तर त्यामुळे आपण सगळे खूप तयारी केली असेल नक्कीच मला वाटतं सर्व विद्यार्थ्यांनी खूप अभ्यास केला असेल त्यामुळं आता 
आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जा शेवटचं जे दिवस आहे आपण वाटतं का आता उद्या परीक्षा आहे ना आदल्या दिवशी खूप अभ्यास कर खूप अभ्यास करायचा आणि रात्रभर जागायचं असं करू नका मग त्यामुळे पुरेशी झोप घ्या आदल्या दिवशी झोप घेतलेलं म्हणजे याचा अर्थ पूर्ण झोप अभ्यास आजीबाजूचा अभ्यास करू नये असं पण नेहमीप्रमाणे जे नेहमी नेहमी झोप घेतात तेवढी झोप घ्या म्हणजे तणावमुक्त जा परीक्षेला सामोरे जाताना कुठलाही ताण घेऊ नका आत्मविश्वासाने सामोरे जा त्याचबरोबर तणाव घेऊ नका तणाव घेतल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी कदाचित विसरतात त्यामुळे कुठलाही ताण न घेता परीक्षेला सामोरे जा आत्मविश्वास तुमच्या बरोबर पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचं संपूर्ण पेपर सोडा म्हणजे काही प्रश्न जर राहू देऊ नका सगळेचे सगळे प्रश्न सोडवण्याचं प्रयत्न करा शंभर टक्के सोडवण्याचा प्रयत्न करा त्यासाठी वेळेचं नियोजन करा म्हणजे शेवटचे दहा पंधरा मिनिट राखीव ठेवा अवघड प्रश्नासाठी आणि बाकीचे जे सोपे प्रश्न आहेत ते एकदम जलद सोडायचे आहेत आणि शेवटी दहा ते पंधरा मिनिट फक्त अवघड प्रश्नाला ठेवा आणि मग ते सुद्धा शेवटच्या दहा पंधरा मिनिटात सोडा अशा प्रकारे जर वेळेचं व्यवस्थित नियोजन केलं तर सगळे विद्यार्थी सगळे पेपर सोडू शकतील म्हणजे तुम्हाला मेरिट मध्ये यायचं असेल तर सर्वतीला वेळेचं नियोजन करा आणि सर्व पेपर पूर्ण होईल याची दक्षता घ्या जास्त काही मी फार बोलणार नाही तुम्हाला परवाच्या परीक्षेला खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय टेमकर साहेब आपण कमी शब्दामध्ये आणि मुलांना एकदम व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं बहुमुलास मार्गदर्शन आणि आपले आशीर्वाद नेहमीच आमच्या विद्यार्थ्यांसोबत असतात सरांचे मनपूर्वक आभार यानंतर आदरणीय पाटील साहेब शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आपल्याला मार्गदर्शन करतील सर प्लीज सगळ्यांना नमस्कार परवा जी वर्ग परीक्षा आहे अठरा तारखेला ही निश्चित आपल्या नगर जिल्ह्यासाठी यशदायी आणि निश्चित भविष्यामध्ये राज्य स्तरावर अधिक अधिक विद्यार्थी कसे येतील या दृष्टीने असणार आहे आणि आपण जवळजवळ शहात्तर दिवसापासून हा प्रयत्न सुरू केलेला आहे ऑनलाईन आपल्याला मार्गदर्शन या युट्यूब चॅनल मार्फत असे ना नंतर वेगवेगळ्या लिंक मार्फत आपल्याला रोज सकाळी सात ते आठ आणि संध्याकाळी आठ वेळा आठ ते नऊ या वेळामध्ये मार्गदर्शन सुरू आहे आणि या मार्गदर्शनाचं फलित म्हणजे जे आता आम्ही सराव घेतले आहेत तर त्याच्यामध्ये निश्चित चांगलं यश आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळवलेलं आहे परंतु हाच आत्मविश्वास आपण शेवट अठरा तारखेपर्यंत टिकवायचा आहे शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण जर लढत राहिलो तर निश्चित यश आपल्याकडे येत असतं आणि त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न कराल अशी एक अपेक्षा आहे विद्यार्थी मित्रो आता कोणत्याही प्रकारे घाबरून जाण्याची वेळ नाही किंवा आत्मविश्वास हरवण्याची वेळ नाही आपण चांगल्या प्रकारे अभ्यास केलेला आहे सर्व पण आपले झालेले आहेत फक्त परीक्षाच्या दिवशी आपला आत्मविश्वास हरवणार नाही या दृष्टीने आपण प्रयत्न करायचा आहे की बा आता हा अभ्यास करायचा राहून गेला तो राहून गेला असं कोणत्याही मनात आणू नका फक्त परीक्षेच्या दिवशी पेपर सोडत असताना जे सोपे प्रश्न आहेत ते अगोदर सोडून टाका नंतर जी कमी अवघड आहेत ती सोडवा आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये जी अवघड आहेत ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा मग म्हणून यासाठी आपल्याकडे एक घड्याळ असलं पाहिजे आपल्या हातावर म्हणजे तुम्हाला ते नियोजन असेल की त्या नियोजनानुसार सर आवाज आवाजाला अडचण येते आवाज येत नाही बुद्धतोय आवाज हॅलो हा साहेब आवाजाला काहीतरी अडचण येते आवाज येत नाही तुमचा गुडतोय आवाज
और सर कंटिन्यू करू का साहेब नकल पण करायला पाहिजे त्यांचा आवाज येत नाहीये बहुतेक साहेब लेफ्ट झालेत असं वाटतंय हा कंटिन्यू करूयात ना हो कंटिन्यू करा आता गेल्या पंच्याहत्तर दिवसापासून एक डिसेंबरला आपण सर्व माध्यम सर्व व्यवस्थापनाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली आणि त्यातून निवडलेले आपण सर्व दीडशे विद्यार्थी आहात गेल्या तीन डिसेंबर पासून आपण पंच्याहत्तर तासिकांमध्ये आपला सिलेबस आपण घेतलेला आहे आणि आपल्या या म्हणजे ही जी संकल्पना आहे ज्यांच्या प्रेरणेतून आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाने साकार झाली असे आपल्या जिल्हा परिषदेचे माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब आशिष येरेकर साहेबजी त्यानंतर आता ज्यांचं आपल्याला बहुमोल मार्गदर्शन मिळाले असे आपले सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक आदरणीय मान्य दिनकर टेंकर साहेब त्यानंतर आपल्या जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आदरणीय पाटील साहेब शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आदरणीय कडूस साहेब सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी आदरणीय धामणे साहेब या सर्वांच्या संकल्पनेतून आणि प्रेरणेने साकार झालेली आपली ही संकल्पना आपण त्यानुसार आपण तासिका घेतलेल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने आपले नगर जिल्ह्याचे राज्य जिल्हा गुणवत्ता यादीमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे येतील यासाठी आपण हा प्रोग्राम राबवलेला आहे तर आज आपण सर्वजण विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत रविवार दिनांक अठरा फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आपल्या सर्वांना मी मनपूर्वक जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने मनपूर्वक असे खूप असे शुभेच्छा देते आणि निश्चितच आपल्याला यश मिळणार आहे कारण आपण वर्षभर अभ्यासही केलेला आहे त्याचप्रमाणे कोल्हापूर नाशिक ठाणे अहमदनगर मधील सर्व तज्ज्ञ मार्गदर्शक की ज्यांनी वेळेला म्हणजे त्यांच्या शेड्यूल मध्ये बराच त्यांना बदल करावा लागला तो करून त्यांनी असं निस्वार्थीपणे आणि व्यवस्थित असं बहुमोल मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना केलेलं आहे त्यांचेही मी ते आभार मानते त्यानंतर सर्व पालक बंधू भगिनी यांचेही आभार मानते त्यानंतर आपले जी टेक्निकल सपोर्ट टीम की ज्यांच्याशिवाय हे होऊ शकत नव्हती अशी आपली टेक्निकल सपोर्ट टीम मग त्यामध्ये आहेत माननीय डॉक्टर बाबासाहेब पवार सर आहेत त्यानंतर माननीय श्री आय सी टी पुरस्कार विजेते रवी भापकर सर आहेत माननीय श्री सुरडे महेश सर आहेत या सर्व टेक्निकल सपोर्टचेही मी मनापासून मनपूर्वक असे धन्यवाद व्यक्त करते त्यानंतर आपल्या जिल्ह्याचे सर्व उपस्थितीकारी हॅलो मॅडम तुमचा आवाज गुतोय कुलट मॅडम माईक बंद झालाय तुमचं मॅडम सर्व गट शिक्षण अधिकारी सर्व प्रशासन अधिकारी त्यानंतर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे काम पाहणारे आपले सर्व अधिकारी कर्मचारी सर्व विस्तार अधिकारी बंधू भगिनी सर्व केंद्र प्रमुख इयत्ता पाचवीला शिकवणारे आपले सर्व शिक्षक बंधू भगिनी त्यानंतर ज्ञात अज्ञात या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते आणि आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींना मनापासून मनपूर्वक शुभेच्छा देते आणि या ठिकाणी आपण थांबूयात धन्यवाद सर्वांना थँक्यू सो मच पवार सर बोलतात काही नाही मॅडम आता तुम्ही एंड केले हरकत नाही हा आज शेवटचं लेक्चर होत उद्यापासून लेक्चर होणार नाही त्याची काळजी घ्या आणि परीक्षेला व्यवस्थित सामोरे जा कॉन्फिडेंट राहा चुका करू नका आणि आपला आत्मविश्वास जळू देऊ नका यश निश्चित तुम्हाला मिळेल धन्यवाद सर्वांना थांबवत आपण येते धन्यवाद